ఏంటి బాబు ఏటంతనా కాదంత గట్టిగా చెప్పు ఏమిటి ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలా అరిచి అరిచి నా గొంతు అరిగిపోయింది అమ్మ అచ్చమ్మ నువ్వు ఎంతకాలం నుంచి వాళ్ళింట్లో పని చేస్తున్నావని నేను నిన్న అడుగుతున్నాను పెసరట్లా అయ్యో నాకు నా బాబు దెబ్బరట్లయితే ఏం చక్క వేసి పెడతాను వెళ్ళిపోమంటాను నన్నే చేయకండి బాబు నాకే పాపం తెలీదు మరెందుకు అలా చెవుడు దానిలా నటించా అలా చేయమని చెప్పారు బాబు అమ్మాచ్చమ్మ ఎంత గొప్పగా నటించావు ఎంత గట్టిగా హరిపించావు అసలు నిన్ను సుధా చూడు జ్యోతి చనిపోక ముందు వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగిందంతా వివరంగా చెప్పు బాబు పేద్దాన్ని కనికరించండి నానేమన్నా చెప్పినానని తెలిస్తే వాళ్ళను చంపేస్తారు చెప్పకపోతే నిన్ను నేను చెప్తాను లలిత ప్లీజ్ అచ్చమ్మా నీకొచ్చిన భయం ఏమీ లేదు నీకేం అపకారం జరగకుండా చూసే బాధ్యత నాది నిస్సంకోచంగా నీకు తెలిసిందంతా చెప్పు అలాగేనండి జ్యోతమ్మ నిజంగా బంగారు తల్లండి ఏమిటమ్మా జ్యోతి ఏదో మంత్రి పదవి పోయినట్టు అలా బాధపడిపోతాయేమిటి నీ భర్త ఇంకొక మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి నువ్వు అంగీకరిస్తున్నట్టు పైగా ఆ వచ్చే అమ్మాయి కూడా కుంటిది చింతమండి పుట్టిన ఓ మూల పడి ఉంటుంది నీకు ఏ రకంగాను అడ్డం కాదు దీనివల్ల నీ కలిసి వచ్చేది ఎంత ఎంత నాలుగు కోట్లు ఎవరి కోసం నీ కోసం నీ పిల్లల కోసం కాదు నలభై కోట్లు వచ్చినా సరే పెళ్ళంటూ పేరుకే కానీ అసలు ఆ పెళ్లి వల్ల నీకే నష్టం రాదు పైగా మినిస్టర్ గారు అమ్మాయి కుంటిది ఏదో పాప ఆ పిల్లకి పెళ్ళయిందనిపిస్తే ఆయనకు ప్రిస్టేజ్ అంతేకాదు ఈ పెళ్ళంటూ జరిగితే డబ్బుతో పాటు సొసైటీలో హోదా అంతస్తు అన్ని పెరుగుతాయి నీ భర్తకు మంచి జరిగితే నీకు జరిగినట్టు కాదా నా భర్తను మరో ఆడదానితో పంచుకోలేను ఏదేమైనా సరే నేను తిరిగి ఒప్పుకోను నోర్మయ్ మర్యాదగా బుజ్జగించి అడుగుతుంటే మరా ఇస్తావేంటి నీకు రెండు రోజులు టైం ఇస్తున్నాను ఈ లోగా ఆలోచించుకో తర్వాత ఏం జరిగినా నన్ను అనుకునే ప్రయోజనం లేదు ఇంతమంది చెప్తున్నా ఏమిటే నీకు అబ్బగరు సంతకం పెట్టుకుంటావు అన్యాయం ఏమయ్యా ప్రసాదరావు నీకేమైనా బుద్ధి జ్ఞానం ఉంది అడపల మీద చేయి చేసుకుంటావా ఏమిటయ్యా ఏమైనా ఉంటే నయానా భయానా చెప్పుకోవాలి కానీ ఇదేమా గాయత్యం అయ్యా లేమా లే 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 చూడమ్మా వాళ్ళు మూర్ఖులు నీకు నేను తండ్రి దాంచి వాడి నా మాట విని సంగం పెట్టామా నేను పెట్టను నీకు అర్థం కావటం లేదు ఇవాళ కొట్టారు రేపు ఏదైనా చేయొచ్చు అడిగే దిక్కు లేదు నా మాట విని పెట్టి నేను పెట్టను 
సరే నీ కర్మ ఏమయా ప్రసాదరావు నేను చెప్పదలుచుకుందని చెప్పాను ఇక మీరు చేయదలుచుకుందని చేసుకోండి అంతే మీకు నమ్మకం కుదరటం లేదా ఏమిటి సార్ ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసి ఉరి కప్ప వెక్కించండి చూడ లలిత డోంట్ గెట్ ఎక్సైటెడ్ ఈవిడ చెప్పినవన్నీ నిజమని ముందు ప్రూవ్ చేయాలి ఆ తర్వాతే మనం వాళ్ళు ఏమైనా చేయగలం ఎవరు డ్రైవర్ వాసు వెళ్ళేదేనమ్మా అవునండి వాసు లేడా ఆయన ఊళ్ళో లేరు ఎప్పుడు వస్తాడు తెలీదండి మీరెవరు వాడి ఫ్రెండ్ ని బెజవాడి నుంచి వచ్చాను వస్తానమ్మా మీ పేరు రాఘవ బంగారు గాజు మార్వాడి దగ్గర తాకట్టు పెట్టింది రసీద్ అది జ్యోతి మరణించిన మరునాడు పెట్టింది పైగా డ్రైవర్ కూడా ఆ రోజు నుంచి కనపడటం లేదు వెరీ గుడ్ దిస్ మే టర్న్ టు బి ఎ గుడ్ క్లో ప్రయత్నం చేసిందన్న నేర మీద ఆవిడ అరెస్ట్ చేశారట నాన్ సెన్స్ అమ్మాయికి బుద్ధి ఉందా లేదా ఇందులో అమ్మాయి తప్పే ఉంది ఆ రోజే అమ్మాయిని ఆపి శాంతపరచుంటే బాగుండేది ఆ ఏం చేస్తుంది అని తెలియక వదిలేశారు ఇప్పుడు ఏమైంది వీర వనిత అని నిరూపించుకుంది మిస్ లలిత ఆడదానికి ఎంత ఆవేశం పనికిరాదు అంటే మీ ఉద్దేశం ఆడదానికి ఆవేశం ఆనందం ఇలాంటివేవి ఉండకూడదు తన చుట్టూ ఏం జరుగుతున్నా ఆర్తి స్పందించకూడదు కుక్కిన పెళ్ళ పడుండాలి అదిగా నా ఉద్దేశం అది కాదు పెళ్లి కావాల్సిన దానివి పది మంది నోళ్లలో పడ్డ ఎందుకని పెళ్లి స్వార్థంతోనూ అహంకారంతోనూ కరడు కట్టిన మగవాడితో మెళ్ళ ఓ తాళి కట్టించుకుని పెంపుడు కుక్కలా పడుండాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నచ్చితే దగ్గరికి తీసుకుని కోపం వస్తే కాలుతో తన్నే మగ పశువుకి బలి పశువుని నేను కాలేను లలిత ఆవేశంలో ఏం మాట్లాడుతున్నావు అని అర్థం కావడం లేదు అందరూ మగాళ్లు ఒకేలా ఎందుకుంటారు వాళ్ళు మగాళ్లు కనుక ఓకే నీ అభిప్రాయం మార్చుకోమని అడగడానికి నేను ఇక్కడికి రాలేదు అయినా ఇట్స్ నాట్ మై జాబ్ ఇదిగో ఇది ఎవరితో గుర్తుపట్టగలవా ఇలాంటివి నాకొకటి మక్కొకటి మా నాన్న చేయించారు ఇదు అవును ఇది మీకెలా వచ్చింది ఆ వివరాలు తర్వాత చెప్తానా కాసేపట్లో మిమ్మల్ని జామీన్ మీద విడుదల చేస్తారు నా మాట మీద ఏమాత్రం గౌరవం ఉన్నా అనవసరమైన ఆలోచనలు ఏమీ పెట్టుకోకుండా ప్రశాంతంగా ఉండండి ఓకే 